Grałem dzisiaj Sword 2000F Pro na podkładzie maksymalnym, okładzina czarna, podkład ten jest fioletowy. Jak pierwszy raz zobaczyłem ten podkład fioletowy, to skojarzyło mi się to ze starą Xusha OFA 999 LCZ. Jednak nie jest to to samo, nie jest to zupełnie ta sama okładzina. Tam, tamta zdecydowanie to było, nazywali to Chińczycy Small Hurricane, czyli to jest coś ponad skalę tak naprawdę, a ta okładzina z tym fioletowym podkładem to jest coś zupełnie Gorszego. Niektórzy widzowie zarzucali mi to, że te wszystkie opinie są strasznie pozytywne, strasznie nacechowane tym, że te, każda okładzina jest super wspaniała, no ale to tak do końca nie wygląda. Każda okładzina ma swoje plusy i minusy i staramy się w każdej perspektywie to pokazywać i oczywiście te okładziny są tworzone do tego, żeby grać. Dlatego szukamy takich właściwości i mówimy o takich właściwościach, które te okładziny nam pozwalają zagrać, a to, to jako widzowie musicie wybierać, co, co tak naprawdę Wam pasuje, co wy, wyłuskiwać te szczegóły, niuanse z gry, jak się odbija ta piłka, czy też to, co mówimy, aby coś dobrać dla siebie. Moje pierwsze odczucia są takie, to miała być klejąca okładzie, no jest bardzo delikatnie klejąca, nie ma jakoś tam specjalnie, twardy podkład, niska warstwa wierzchnia, nie ma katapultu, ogólnie trzeba bardzo dużo ręki dokładać, żeby to jakkolwiek kleciało, jest stabilność, jest kontrola, ale yy, nie ma czym zaskoczyć przeciwnika. Rotację uznaję przy tej okładzinie bez rewelacji. Tam, no, jeżeli tam byłaby rzeczywiście ta warstwa klejąca, bardzo ta okładzina byłaby klejąca, to może byłoby to fajne przy tym twardym podkładzie, ale ta okładzina nie powala rotacją, jest tam e, paliohideny są zdecydowanie bardziej rotacyjne, natomiast jeszcze, bo w, są w podobnej kategorii cenowej jak te okładziny, natomiast przy bardziej zbliżonych okładzinach, na przykład e, 61 sekund Kanguro, no to e, tamta okładzina klejąca typowo forehandowo, topspinowa, Chińska jest zdecydowanie bardziej rotacyjna. O Hurricane Prowincjalach czy Sunway Target National to wcale już nie, nie będę wspominał, które są dużo bardziej rotacyjne. Szybkość tej okładziny nie powala, nie jest to też jakaś super wolna okładzina, jest taka średnia. Producent tam pisze, że to jest okładzina do desek z włóknami 
karbonowymi, z przekładkami sztucznymi. No rzeczywiście może jeżeli byśmy założyli to na bardzo szybką deskę, to to chodzi na spowalnia grę i mamy trochę więcej kontroli przy bardzo szybkich deskach. Kontrola na tej okładzinie no jest fajna, jest fajna, bo trzymamy piłkę, ona, piłka nam nie ucieka dla osoby, która zaczyna grę w tenisa stołowego, no, nadaje się, dałoby się grać tym jako pierwszą okładziną. Osoby, które już grają bardziej profesjonalnie, tam już rok, dwa lata, no to już nie będą z tego na tyle zadowolone, bo tam rzeczywiście tego katapultu brakuje i przy graniu na piłkach plastikowych nie ma jak zaskoczyć przeciwnika. Mogę się przyznać, że tą okładzinę podkleiłem sobie kauczukiem teraz do testu, bo na początku zupełnie nie leciało z tego. No, trzeba było jakoś to wspomóc, ale nawet na tym kauczuku nie leci jakoś specjalnie i okładziny tensorowe zbudowane efektem świeżego kleju, najnowsze z 2017, zdecydowanie mocniej lecą. Jeżeli byśmy porównywali tą okładzinę do innych okładzin tensorowych, no to nie, nie powala, jest to bardzo wolna okładzina i można byłoby ją stosować i na backhandzie i na forehandzie, no ale dla amatora albo do, na przykład yy, ulepszając Atemi 1000 w coś w tym stylu. Okładzina ta przy serwisie zachowuje się dobrze, yy, gramy tam gdzie chcemy, no ale rotacji nie ma zbyt dużo. Okładzina ta niweluje rotację przeciwnika i odbiera się bardzo, bardzo dobrze. Przy kontra top spinie gramy taką delikatną wrzutkę, bardziej przebijamy piłkę, coś w rodzaju zagrań defensywnych, pasywnych. Ciężko to określić, bo to jest taki pół wolej, pół top spin i naprawdę tam nie ma za dużo rotacji w tym wszystkim. Że pasywny, no, da się blokować, da się przebijać tą piłkę tam bez większej straty punktów, no ale nie zaskakuje to niczym specjalnym. W grze aktywnej są naprawdę problemy, żeby zaskoczyć przeciwnika, trzeba się naprawdę namęczyć, żeby zdobyć w grze aktywny punkt.
Pamiętajcie, możecie wspomóc kanał na Patronite, tam jest bardzo dużo możliwości na dalsze testy. Zapraszam do poprzednich testów, zapraszam na playlisty, subskrybujcie kanał, będziemy dla Was kręcić dalej.